বন্ধুরা সিম কার্ড সবাই জানে সিম কার্ড যারা পড়াশোনা করেছে তারাও জানে যারা পড়াশোনা করেনি তারাও জানে কিন্তু আপনার মনে কি এরকম কোনোদিন কোনো কোশ্চেন এসেছে কি সিম কার্ড যেটা আছে সেটা কিভাবে কাজ করে একটা ছোট্ট জিনিস যদি আপনার আপনার বড় মোবাইল ফোনে লাগিয়ে দেন তাহলে সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারে কি করে হ্যাঁ এটা আপনারই নাম্বার সেই ছোট্ট জিনিসটার মধ্যে আপনি যদি রিচার্জ করান সেখানে আপনি ইন্টারনেট করতে পাচ্ছেন আপনার মোবাইল ফোনটা গোটা বিশ্বের সঙ্গে কানেক্ট হচ্ছে বা সেখানে আপনি কাউকে কল করতে পাচ্ছেন কল রিসিভ করতে পাচ্ছেন সবসময় অ্যাক্টিভ থাকছে তো আগে কি হতো কি সমস্ত জিনিসটা তারের মাধ্যমে হতো আপনি যদি কাউকে কল করতে চাইতেন তো আপনি সেই নাম্বারটা ডায়াল করতেন এবং যে অপারেটর আছে কি করতো কি আপনি যাকে কল করছেন তাদের সঙ্গে আপনার কলটাকে লাগিয়ে দিত এইভাবে আগে যে তার সিস্টেমের কথা যেগুলো ল্যান্ডলাইন হতো সেগুলো কাজ করত কিন্তু এখনকার যুগে আজকের যুগে প্রত্যেকের হাতে মোবাইল ফোন কোটি কোটি মোবাইল ফোন এক একজনের নামে তিনটে চারটে পাঁচটা করে সিম তো সেই সিমগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সিম আলাদা আলাদা নাম্বার কাজ কি করে করছে একটা ছোট্ট জিনিস যদি আপনারা জানতে চান এই ভিডিওটাকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন যদি ভালো লাগে ভিডিওটা লাইক করবেন বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শুধুমাত্র সাবস্ক্রাইব নয় সাবস্ক্রাইব করার পরে যে ঘন্টার বাটনটা আছে সেটাতেও ক্লিক করবেন এর ফলে কী হবে আমার তরফ থেকে যত নতুন নতুন টেক সম্পর্কিত তথ্য আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনারা পেতে থাকবেন তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটাকে স্টার্ট করা যাক তো সিম কার্ড এর যদি ফুল ফর্মের কথা বলি সেটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিফিকেশান মডিউল যেমন নাম যেমন ফ্রুট ফর্ম কাজও কিন্তু সেরকমই এখন যদি সিম কার্ডের মধ্যে কি থাকে বলেন তাহলে এর মধ্যে একটা ছোট্ট মেমোরি থাকে যে মেমোরিটা সাইজ এক এমবির থেকেও কম এবং সিম কার্ড সবসময় সিক্সটি ফোর বিট আর্কিটেকচারের উপর তৈরি হয় সিক্সটি ফোর বিট কেন বলছি প্রত্যেকটা সিম কার্ডের এই সিক্সটি ফোর বিট একটা আলাদা আলাদা কোড জেনারেট করে মানে প্রায় নাইন ট্রিলিয়ন নাম্বারের একটা কোড জেনারেট হয় এক মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন প্রায় নাইন ট্রিলিয়ন নাম্বারের একটা কোড জেনারেট হয় প্রত্যেকটা সিম কার্ড নাইন ট্রিলিয়ন মানে পৃথিবীতে এত জনসংখ্যা নেই একটা মানুষের যদি হাজারটা করেও নাম্বার থাকে তাহলেও এটা পূর্ণ হবে না তো এত সংখ্যার একটা কম্বিনেশান তৈরি হয় প্রত্যেকটা সিমের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা তাহলে এই যে নাম্বারগুলো তৈরি হচ্ছে এই নাম্বারগুলোই কিন্তু আপনার সিমের আইডেন্টিফিকেশানের জন্য কাজে লাগে এখন এই যে এতগুলো নাম্বার আপনার সিমে মাত্র জায়গা নেয় আট বিট শুধুমাত্র আট বিট এবং এবং বাকি যে জায়গাটা থাকে আপনার সিমে সেটা অনেক তথ্য আপনার সিমে স্টোর করা থাকে যে কি কোম্পানির সিম আপনি ইউজ করছেন বা আপনি যদি কোনো কন্ট্যাক্ট সেভ করতে থাকেন অলমোস্ট সাড়ে সাতশো থেকে আটশোটা কন্ট্যাক্ট আপনি আপনার সিমে সেভ করতে পারেন যে বাকি জায়গাটা আপনি এভাবে ইউজ করতে পারবেন এরপর আপনি যদি সেই সিমটাকে আপনার মোবাইল ফোনে রাখান তো তখন জিনিসটা কী হয় দেখুন অনেক সময় আপনি দেখে থাকবেন আপনি যদি কোনো স্মার্টফোন ইউজ করেন যে যখনই আপনি ফোনটা যখনই আপনি সিমটা আপনার ফোনে লাগালেন দেখবেন আপনার ফোন থেকে কিছু টাকা কেটে নিল কি ওখানে বলা হচ্ছে যে কিছু জায়গায় আপনি এস এম এস সেন্ড হয়েছে সেই জন্য টাকাটা কেটে নিল আপনি জানতেও পারবেন না কোথায় কেটে এটা ম্যাক্সিমাম জন্য জন্য হয় সবসময় হয় না কিন্তু মাঝে মাঝে হয় তো এই জিনিসটা কেন হয় বা এর পিছনে কি কারণ যখনই আপনি একটা নতুন সিম একটা মোবাইল ফোনের ভেতরে লাগাবেন তখন আপনার মোবাইল ফোন এবং আপনার যে সিম প্রোভাইডার প্রত্যেকটা সিমের উপরে কিছু ডিজিটের নাম্বার লেখা থাকে প্রত্যেকটা ওটা ফিজিক্যালি আপনি দেখতে পাবেন আপনার মোবাইল নাম্বার নয় সিমের একটা নাম্বার লেখা থাকে সেই নাম্বারটা এবং আপনার ফোনের যে আইএমআই নাম্বারটা তার কম্বিনেশানে একটা তথ্য সেই প্রোভাইডারের কাছে পৌঁছে যায় ঠিক আছে অনেক সময় আপনার যদি ফোন চুরি হয় তখন আপনি সেই আইএমআই নাম্বার দিকেও দেখতে পারেন কি সেই আইএমআই নাম্বারটা কার ছিল ফোনের কি ছিল সেই ফোনের সঙ্গে কিভাবে কি যারা যে সকল পুলিশের লোকেরা চোর ধরে মোবাইল ফোন চুরি ধরে বা কারোর লোকেশান ট্র্যাক করে তখন এই সিস্টেমটা তারা বজায় রাখে তাহলে আপনার ফোনের আপনার সিমের যে নাম্বার এবং আপনার ফোনের যে আইএমআই নাম্বারটা আছে এর কম্বিনেশান করে একটা তথ্য মোবাইল যে অপারেটার আছে তার কাছে সেন্ড করে এর ফলে কি আপনার মোবাইল যে অপারেটার আছে তারা একটা কোড জেনারেট করে এবং একটা কি জেনারেট করে সেই কোডটা যদি সেই কিয়ের সঙ্গে একটা কম্বিনেশান করে আর একটা নতুন কোড জেনারেট হয় ঠিক আছে সেই কিয়ের যে প্যাটার্নটা আছে সেই প্যাটার্নটা একমাত্র সেই সিম মানে ধরে নিন আপনি এয়ারটেলের সিম ইউজ করছেন সেই কিটা এয়ারটেলের ক্ষেত্রে যেরকম হবে বাকি যে কোম্পানিগুলো আছে সেগুলো সেক্ষেত্রে আলাদা হবে তাহলে এয়ারটেল কোম্পানি একটা কি কোড জেনারেট করলো এবং একটা কি জেনারেট করলো কিটা সবার ক্ষেত্রেই সমান এখন সেই কিটা যখন সেই কোডটার ওপরে পড়বে তখন আর একটা নতুন কোড জেনারেট হবে এবং সেই কোডটাকে আপনার কোম্পানি আপনার মোবাইল ফোনে পাঠিয়ে দেবে আপনার সিমের কাছে পাঠিয়ে দেবে
যে সেকেন্ড কোডটা জেনারেট হবে সেটা যদি প্রথম জেনারেটেড কোডের সঙ্গে ম্যাচ করে যায় তখন সার্ভিস প্রোভাইডার এটা ভেরিফাই করে যে হ্যাঁ এই ডকুমেন্টসটা আপনারই বা এই নাম্বারটা আপনারই এভাবে যে আপনার মোবাইল ফোনে কীসের সিম লাগানো হচ্ছে কী কোম্পানির সিম লাগানো হচ্ছে বা কত নাম্বার রেজিস্ট্রেশন বা আপনার মোবাইল ফোনের নাম্বার কত এভাবে তারা চেক করে তো সিম কার্ড মেনলি এভাবেই কাজ করে এবং একবার যদি চেক হয়ে যায় তাহলে আপনার ফোনের সঙ্গে আপনার কোম্পানির সার্ভিস প্রোভাইডারের একটা কানেকশান তৈরি হলো এবার আপনি আপনার ফোনে যেরকম রিচার্জ করবেন সেটা আপনার সার্ভিস প্রোভাইডার আপনাকে সার্ভ করবে এখন অনেক এরকমও ফোন আছে বিভিন্ন দেশে চলে যে সিম কার্ড তার মধ্যে সিল্ড থাকে বিশেষ করে এটা মেনলি ইউএসএতে বেশি দেখা যায় কি সিম কার্ডের সঙ্গে ফোন সিল্ড থাকে যে ফোনটার দাম ধরুন যদি ধরে নেওয়া যাক যে পঁয়ত্রিশ হাজার ছত্রিশ হাজার এরকমই যে সিল সিল সিম যেগুলো আছে সেগুলো আপনি যেগুলো লকড ফোন হয় সেগুলো আপনি দশ বারো হাজারে পেয়ে যাচ্ছেন আগে যে সিডিএমএ ফোনগুলো ছিল যেগুলো এম টি এসের ফোন ছিল সেখানেও কিন্তু এরকম লকড সিমের প্রচলন ছিল তাই জন্যে সেই সিমগুলো আপনারা খুব কম দামে পেতেন বা সেই ফোনগুলো আপনার খুব কম দামে পেতেন এতে একটা কন্ট্রাক্ট করা থাকে যে আপনাকে কোনো ভেরিফিকেশান করতে হবে না কিছুই করতে হবে না অটোমেটিক্যালি আপনি ফোনটা কিনবেন ওখানে ডকুমেন্টস জমা দেবেন এবং আপনার ভেরিফাই সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে এরকম কিছু প্রসেস হয় না কিন্তু বর্তমানে নিউ রুল অনুযায়ী কোর্ট থেকেও এই অর্ডারটা দেয়া হয়েছে যে প্রত্যেকটা ফোন ইন্ডিভিজুয়ালি আনলক হওয়া খুবই জরুরি কারণ আপনি যে কোনো সিম সেখানে ইউজ করতে পারবেন তো সিম কীভাবে ভেরিফিকেশান হয় বা সিম কীভাবে কাজ করে সেটা আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনাদের বোঝাতে পেরেছি আমি যদি এখনও কিছু আপনাদের মনে ডাউট থেকে থাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট সেকশন আমাকে জানাবেন যদি এরকম ভিডিও আরও দেখতে চান অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে এবং আমাদের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটাকে দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন